jetzt gehen wir gerade nach Milchjave. Das ist ja die Grenze zu Pakistan. Ui, das war doch. This is the place where we stay, no? Ah, uh, looks like. Ah, oh, that's the be. So dirty. Ah, uh, for me, this is actually a really fun part of the of the journey. I really <laughs> like it. What the fuck is going on? No, no, no. <laughs> Fucking hell! They are not prepared for us. No, 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 Willkommen in Pakistan. <lacht> Erster Stopp. <lacht> Wo sind wir gerade? Keine Ahnung, wir sind okay. in der Ortschaft. Wir sind etwa auf dem halben Weg von Taftan nach Quetta. Wir sind also in der Polizeistation angekommen, haben uns das ganze Gepäck abgeladen, haben unseren Pass und alles angegeben, ins Büchli einfügen lassen. Dann hat es geheißen, wir verschieben jetzt zum Hotel. Wir haben gefunden, okay, wir haben jetzt das nötigste mit, zum übernachten. Dann haben sie plötzlich angefangen, unsere Velo rauszunehmen und unser ganzes Gepäck auf die Straße zu legen. Und dann sind sie so easy durcheinander. Aber wir haben überhaupt nicht gecheckt, was abgeht. Zuerst habe ich gedacht, das ist ein Witz. Anschliessend haben wir dann mit unserem ganzen Material und unserem Velo ins Hotel verschoben. Und dann ist es eigentlich erst richtig losgegangen. Wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Wieder eine riesige Diskussion. Wir sind sechs Personen und es hat uns etwa 6000 pakistan rupees gekostet. Wir haben sicher über eine Stunde gebraucht, als wir angekommen sind, um unser Geld zusammenzukratzen aus 
Kunas türkische Lira von der Türkei und den ganzen Rest, den wir noch hatten. Dann hatten sie mir irgendwie das Geld wechseln. Eine riesige Diskussion. Am Schluss haben wir etwa 18 Euro zusammen. Gehabt. Die Hälfte von dem, was sie wollen. Auf einmal hat es ja okay, in dem Fall easy. Wir haben uns einen Raum gezeigt für sechs Personen. Zwei Betten und den Rest auf dem Boden geschlafen. Und wir waren völlig okay gewesen damit. Und dann hat er gemeint, ja, aber wir machen uns jetzt ein Spezialangebot. Dann hat er uns den VIP-Raum, ich sehe natürlich schon den VIP, den VIP-Raum gegeben. Obwohl wir nicht mal richtig gezahlt haben, eine riesige Diskussion hin und her ist. Und ich weiss nicht was, es ist völlig komisch, ich habe mich so blöd gefühlt. Und jetzt haben wir drei Betten, eine riesige Couch, ein riesiges Lavabo, sogar mit europäischem WC. Balkon und fünf Minuten später war wieder alles okay, gewesen, super stimmig. Äh, wir sind jetzt zusammen gut Nacht essen, wir haben Brot bekommen, wir konnten die Küche nehmen, zum Kochen. Wir haben eine super Zeit, gehabt, wir haben die ersten Wörter gelernt, aber es war der ganz kurze Moment, gewesen, wo wir nicht gewusst haben, was eigentlich abgeht. Weil sie haben Geld wollen, wir haben kein Geld gehabt und was auch immer. Es ist total komisch. Morgen nach die 30 Uhr geht es weiter. Eskorte nach Quetta. <lacht> Okay, I Ich muss immer noch mein Licht finden, weil ja, ich sehe nicht. Yeah, boy! <laughs> How are you guys feeling? <laughs> so, wir sind kurz vor Quetta. Etwa 9 Uhr. Kommen wir aber nicht weiter, weil die Straße blockiert ist. Ja, wir sind im Schnee, es ist verdammt kalt. <lacht> Aber die Stimmung ist immer noch gut so weit. Yeah! yeah. <lacht> okay. Oh, 
for the food. Eh? Okay. No, no, no. <laughs> it's Wait. not finished yet. Yes. The moon is bright, so you can see it. Kitabe, kitabe. Okay. If you want to visit the country, then you should suffer. <laughs> but this is not an ice welcome, Mister. We have to suffer. You see, it's a dangerous zone. I asked them if they could bring us to the next police station where we can sleep. Yeah. They kicked me out. <laughs> and we're very close to get them. Yeah. Okay? Yeah. Okay? Hey, give yeah. me one bike.